नमस्कार स्वागत है आपका आर्या न्यूज में मैं हूं आपके साथ सुमन पाल खबरों की शुरुआत करते हैं कोरोना की अपडेट के साथ आपको बता दें कि देश में ओमिक्रोन के बढ़ते खतरे के बीच शनिवार की रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को इस महामारी को लेकर आगाह किया और इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि देश के हेल्थ केयर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज दी जाएगी इसके अलावा साठ आपको बता दें कि साठ साल से भी ऊपर के गंभीर बीमारी वाले नागरिकों को डॉक्टर की सलाह और वैक्सीन की प्रिकॉशन को भी लेना होगा और इसके साथ ही विकल्प उपलब्ध होगा आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इसकी शुरुआत अगले महीने यानी 10 जनवरी से होगी पीएम मोदी की तरफ से बूस्टर डोज को लेकर किए गए इस ऐलान से सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने जमकर तारीफ की है और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बूस्टर डोज के पीएम के ऐलान के कोरोना के खिलाफ भी लड़ाई में अहम फैसला बताया है उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में देशवासियों को कोरोना से बचाव के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं का स्वागत योग्य है देश की राजधानी दिल्ली में डॉक्टरों की पिछले नौ दिनों से जारी है हड़ताल और इसके लिए भी इलाज के अभाव में ही मरीज मारे मारे फिर रहे हैं लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है ऐसे में सवाल डॉक्टर और सरकार दोनों पर उठने लगे हैं और सवाल ये है कि कोरोना के इस काल में ऐसी हड़ताल जायज है क्या सरकार का हड़ताल से कोई लेना देना नहीं है आखिर सरकार ने इस हड़ताल पर चुप्पी क्यों साधी हुई है क्योंकि कोरोना की अगर तीसरी लहर आती है तो हालात बेकाबू हो सकते हैं वहीं आपको बता दें कि कहा यह भी जा रहा है कि नीट पीजी 221 की काउंसलिंग में ही देरी कर अपना आंदोलन तेज करते हुए शनिवार को कहा कि अगर उनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी नहीं हुई तो वो सदस्य को सेवाओं से सामूहिक इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा उनको इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली के कई रेजिडेंट डॉक्टरों ने भी शनिवार को यहां अपना विरोध दर्ज कराते हुए दिया जलाया है और जबकि शहर में विभिन्न अस्पतालों में मरीजों की देखभाल प्रभावित रही आपको बता दें कि फेडरेशन ऑफ रेजि डेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन फोर्डा पिछले कई दिनों से ही प्रदर्शन की अगुवाई कर रहा है और फोर्डा ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि भविष्य के आंदोलन पर चर्चा करने के लिए कई राज्यों के रेजिडेंट डॉक्टर संघों के प्रतिनिधियों के साथ शाम को ही फोर्डा के एक डिजिटल बैठक बुलाई थी और इसमें ही आपको बता दें उन्होंने कहा कि चूंकि संबंधी मामले के अधिकारियों द्वारा अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है और इसलिए सर्वसम्मति के ही आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया गया बैठक के दौरान ये भी कहा गया कि चर्चा हुई इसको लेकर भी कि अगर मांग जल्द से जल्द पूरी नहीं की जाती है तो देश भर में प्रदर्शन कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर सेवाओं से ही सामूहिक इस्तीफे पर आगे बढ़ने के लिए मंजूरी हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इनकम टैक्स की छापेमारी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में वार पलटवार का दौर जारी है कानपुर कन्नौज में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों से अब तक 177 करोड़ कैश और भारी मात्रा में सोना चांदी बरामद हुआ है सर्च अभी भी जारी है इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कन्नौज वाले घर में इनकम टैक्स और जी को लेकर भी जो विभाग ने छापेमारी की थी और कानपुर में ही आपको बता दें कि 177 करोड़ की बरामदगी के बाद ही अब कन्नौज के घर पर भी सबकी नजर बनी हुई है कि यहां से नोटों का कहीं कितना बड़ा खजाना निकलने वाला भी है इसकी भी आशंका जताई जा रही है और फिलहाल कन्नौज वाले घर से अब तक क्या बरामद हुआ है इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है सबकी बड़ी खबर आपको बता दें कि इसको 177 करोड़ के नोट मिलने के बाद भी ये छापेमारी अभी दो तीन दिनों तक चलने वाली है और अभी भी घर के एक गेट को तोड़कर बाकी सभी दरवाजे सील है और हर गेट पर सी एक्ट दो हजार के सेक्शन आपको बता दें सड़सठ का जिक्र करते हुए ही सील करने का नोटिस चिपकासा रखा है और जानकारी के मुताबिक जहां जहां नोट छिपाए गए हैं उन जगहों को तोड़ा जा रहा है चुनाव से पहले ये छापेमारी यूपी में चर्चा का विषय बना हुआ है और इस घर से कितनी दौलत और निकलेगी इसे जानने के लिए लोगों में भी दिलचस्पी बनी हुई है आपको बता दें कि इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों ने पीयूष जैन के दोनों बेटे प्रत्युष जैन और 
मोलू जैन को भी घर के अंदर लेकर आई है और उनसे पूछताछ हो रही है उनके साथ घर के अलग अलग कमरे की तलाशी ली जा रही है और यूपी चुनावी माहौल में ये बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है और बीजेपी के लिए पीयूष जैन को समाजवादी पार्टी से जोड़कर अखिलेश को निशाने पर लेना आसान हो गया है सच क्या है ये पता चलना बाकी है लेकिन समाजवादी पार्टी भी लगातार पीयूष जैन से अपने रिश्ते को लेकर खारिज कर रही है शनिवार को आगरा में सीएम योगी ने इस छापे को इशारों में समाजवादी पार्टी से जोड़ दिया और चुनावी माहौल में एसपी पर निशाना साधा योगी आदित्यनाथ ने कहा अभी छापे में लगभग दो करोड़ रुपए जो मिले हैं वो गरीब के अन्न का है और इन लोगों को पांच साल तक जनता ने सत्ता से बाहर रखा इसके बावजूद इनकम टैक्स विभाग को इन लोगों के घरों में 200 200 करोड़ मिल रहे ट्रैफिक नियंत्रण के साथ साथ अब ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के अफसरों और जवानों की गतिविधियों को भी मॉनिटर किया जाएगा इसके लिए ट्रैफिक पुलिस के अफसरों और जवानों को बॉडी बॉन कैमरे वर्दी के ऊपर लगा रखूंगा इसके लिए भी दिए जा रहे हैं और आपको बता दें कि पटना और नालंदा जिला में भी इसका प्रयोग भी शुरू कर दिया गया है फिलहाल पटना और नालंदा जिला में 33 कैमरे दिए गए हैं और जिसका उपयोग भी शुरू कर दिया गया है ये कैमरा ड्यूटी पर तैनात अफसरों और जवानों की हर गतिविधियों को मॉनिटर करेगा और इसके पीछे का मकसद यह है कि देखना है कि ट्रैफिक पुलिस पब्लिक के साथ कैसा व्यवहार कर रही है और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों पर वाहन चालकों से नाजायज तरीके से पैसे लेने के आरोप लगते रहे हैं अब इस कैमरे के जरिए सब कुछ मॉनिटर होगा जवान और अफसरों की वर्दी पर लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग को देखा जाएगा इसके लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा ताकि वहां बैठे अफसर लाइव सब कुछ मॉनिटर कर सके ट्रैफिक आपको बता दें कि ट्रैफिक आईजी एम आर नायक ने दो दिन पहले ही पटना सहित बारह जिलों गया भोजपुर और सारण मुजफ्फरपुर और बेगूसराय कटिहार पूर्णिया और भागलपुर मुंगेर दरभंगा और नालंदा के ट्रैफिक डीएसपी को सख्त निर्देश दिया था कि वे उपलब्ध कराए कि उपकरणों का तत्काल उपयोग शुरू करें आपको बता दें कि भागलपुर में हाईवे पर वाहनों की रफ्तार पर नजर रखने के लिए स्पीड रडार गन का भी उपयोग शुरू कर दिया गया है और इन उपकरणों को परिवहन विभाग ने उपलब्ध कराया है और पहले चरण में ये कोशिश की जा रही है कि कम से कम हर महत्वपूर्ण चौक चौराहे पर तैनात पुलिस ट्रैफिक पुलिस को लेकर भी जवानों की वर्दी पर बॉडी बोर्न कैमरा लगे और जल्द ही उपकरण और कैमरे के लिए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक संख्या में जवानों और अफसरों को यहां उपलब्ध कराया जाए कोशिश ये भी है कि ड्यूटी पर तैनात सभी जवानों को बॉडी वोन कैमरा लेस किया जाए आगामी तीस दिसंबर को हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा होनी है इसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ता सहित सभी तैयारियां में जुट गए हैं और बीजेपी प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने हल्द्वानी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है जिसमें बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रदीप बिस्ट नगर निगम के मेयर जोगिंदर पाल सिंह रोतेला सहित भारी संख्या में बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे और बैठक में सुरेश भट्ट ने भी सभी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया कि पीएम मोदी की रैली को लेकर पूरी कमाऊ मंडल से ही भारी संख्या में लोगों को आने की उम्मीद है और ऐसे में सभी तरह की व्यवस्थाएं और किसी तरह की कोई कमी ना हो इसको लेकर भी कार्यकर्ता लगे हुए हैं साथ ही कार्यकर्ता घर घर जाकर इस रैली को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और जिससे अधिक संख्या में पीएम मोदी की जनसभा में लोग शामिल हो सके हल्द्वानी में भी पीएम मोदी की जनसभा पहले 24 दिसंबर को होनी थी लेकिन पीएम मोदी की जनसभा के लिए पीएमओ से ही समय नहीं मिल पाया और इसके बाद से ही आगामी तीस दिसंबर को पीएम मोदी की जनसभा होनी है पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर प्रदेश में स्नातक और स्नातकोत्तर मेडिकल इंजीनियर 
और कौशल विकास परीक्षण से जुड़े विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की योजना का आगाज किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ के इकाना स्टेडियम में ही योजना का शुभारंभ किया और विद्यार्थियों को ही मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की योजना के साथ सरकार भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 में ही किया गया सबसे बड़ा वादा भी पूरा करेगी और कर लिया और आईटी और आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार ने बताया है कि ये योजना से ही युवाओं को तकनीकी रूप से अपग्रेड करने की दिशा में बड़ी पहल है और स्मार्टफोन और टैबलेट में न सिर्फ पढ़ाई के लिए ऑनलाइन पाठ्य सामग्री मिलेगी बल्कि रोजगार से संबंधित जानकारियां भी मिलेंगी उन्होंने बताया की सभी स्मार्टफोन और टैबलेट में डीजी शक्ति अध्ययन ऐप इंस्टॉल है और ऐप के जरिए ही संबंधित विद्यार्थियों को जो विभाग विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराएगी शासन की ओर से बूट को लोगों को और वाला पेपर के माध्यम से ही रोजगार परक योजनाओं की भी जानकारी दी जाएगी मामा निकलता था कहीं दुर्योधन भांजा निकलता था कहीं कोई दुशासन निकलता था और कहीं पर कोई भतीजा निकल पड़ता था लेकिन भाइयों बहनों 2017 के बाद हम लोगों ने कहा कि प्रदेश के युवाओं के जीवन के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसकी जगह जेल होगी जेल प्रदेश में पूरी पारदर्शिता के साथ भर्ती की प्रक्रिया होगी और भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया दस वर्षों में दो लाख भर्ती नहीं हो पाई थी हम लोगों ने मात्र अभी पांच वर्ष भी नहीं हुए हैं साढ़े चार लाख युवाओं को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी दी है युवाओं को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर सतह रोजगार के साथ जोड़ा है आज परिणाम है लोग बौचक हैं जब हमारे पास आंकड़े आते हैं 2017 के पहले 15-16 तक प्रदेश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग अट्ठारह फीसदी था आज उत्तर प्रदेश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वह साढ़े चार फीसदी है ये दिखाता है हमारे प्रयास सही दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं हमें नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की ओर आगे कैसे बढ़ना है ये प्रधानमंत्री जी की ईमानदार सोच को दमदारी के साथ प्रदेश के अंदर लागू करने का कार्य आज प्रदेश के अंदर यूपी में ओमिक्रोन का तीसरा केस रायबरेली में मिला है और अमेरिका से लौटी युवती की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है सैंपल 19 दिसंबर को ओमिक्रोन की जांच के लिए भेजे गए थे और जांच में युवती की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है ओमिक्रोन पॉजिटिव मिली युवती अमेरिकी में आपको बता दें कि अमेरिका में फोटोग्राफी करती है और 15 दिसंबर की देर रात ही रायबरेली पहुंची और इससे पहले 17 दिसंबर की शाम गाजियाबाद में बुजुर्ग दंपति ओमिक्रोन पॉजिटिव मिले थे अमेरिका से लौटने के बाद युवती की कोरोना जांच की गई थी और जिसकी रिपोर्ट शनिवार को पॉजिटिव आई है हालांकि अब कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है बताया जा रहा है की युवती की स्थिति अभी सामान्य है और स्वास्थ्य विभाग उस पर नजर बनाया हुआ है मुख्य चिकित्सा अधिकारी वीरेंद्र सिंह ने बताया की स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ओमिक्रोन के नए केस पर लगातार नजर बनी हुई है और युवती से युवती को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगी है उसी के संपर्क में तेरह लोग और सत्तर लोग अमेरिका से लेकर रायबरेली तक आए हैं और इन सभी रिपोर्ट नेगेटिव आई है और आपको ये भी बता दें कि सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने बताया है कि युवती की ओमिक्रोन रिपोर्ट अब नेगेटिव आ गई है और उसे होम आइसोलेट कर दिया गया है 